இன்றைக்கு இரண்டு முக்கிய விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று சீனாவில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையினால் ஏற்பட்டுள்ள இன்னல்கள் இது பைபிளுக்கல் ப்ரொபோஷன் படி நடக்குதா அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்து சீன இராணுவத்திற்குள் கழகம் வருமா என்பதை பத்தியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சீன இராணுவத்துக்குள்ள ஒடுக்கிற அன்ட்ரெஸ்ட் சீன இராணுவத்துக்குள்ள எதுக்காக அன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் ஒரு இரும்பு திரை நாடாச்சு ஒரு கட்டுக்கோப்பான இராணுவம் ஆச்சு அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க அதுக்கு பின்னணியில காரணமா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவா ஆயிப்போச்சு இந்தியா நேரடியாக எதுவுமே செய்யல ஆனால் இந்திய சீன எல்லை லடாக்ல மோதல் ஏற்பட்டுச்சு இல்லையா அதுல நம்மளுடைய தரப்புல இருபது வீரர்கள் உயிரிழந்தார்கள் அந்த உயிரிழந்த வீரர்களுக்கு நம்ம இந்திய அரசாங்கம் உரிய மரியாதை கொடுத்தது நிதி உதவி கொடுத்தார்கள் இந்திய மக்கள் அனைவருமே அவர்களுடைய வீரத்தை மதித்து ஒவ்வொரு சோசியல் மீடியாஸ்லயும் ஒவ்வொரு பத்திரிகைகளும் ஒவ்வொரு டெலிவிஷனும் தியாகத்தை வந்து உணர்ந்து வீரத்தை மிக நிகழ்ச்சியாக மரியாதை செலுத்தினார்கள் ஆனால் சீன இராணுவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவரைக்கும் எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்கள் அப்படிங்கறத பத்தி எந்த ஒரு தகவலும் வரல வெளியில் அங்கே இங்கே மக இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்க சொல்றது இவங்க சொல்றதுல பார்த்தா ஒரு முப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பத்தி மூணு பேர் இறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தெரியுது அதை வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே வைத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு சீன மக்கள் கொந்தளித்து போய் இந்த வைபோ அது மாதிரி சில சமூக தலங்கள் அங்கே இயங்கிட்டு இருக்குது அதுல எல்லாம் வந்து பதிவுகளை போட ஆரம்பிச்சாங்க என்னுடைய மகனை வந்து பேசல என்னுடைய வந்து மகன் என்ட்ட வந்து காண்டாக்ட் பண்ணல என்னுடைய கணவர் என்ட்ட வந்து காண்டாக்ட் பண்ணல என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல அது போல ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு அழுத்தம் வந்து உருவாகிட்டே இருந்தது அதற்கு வந்து ஜின்பிங் வந்து எந்த ஒரு பதிலும் கொடுக்கல ஆனா சீனாவோட மவுத் வாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த குளோபல் டைம் பத்திரிக்கை என்ன சொன்னிச்சுன்னா அவர்களுடைய வீரம் வந்து போற்றப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஜென்ரலா சொல்லி இருக்குது இதுல இருந்து எந்த சில வீரர்கள் வந்து இறந்து இருக்கிறதும் மூடி மறைச்சி வச்சிருக்கிறதும் எங்களுக்கு ரொம்ப அவமானத்தை தருகிறது இந்த மரியாதை குறைவான செயல் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால அங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு கொந்தளிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த இராணுவ கொந்தளிப்பு வந்து ஒரு கழகமாக உருவெடுக்குமா அப்படிங்கிறது போக போக ஜின்பிங்கோட நடவடிக்கைகள்ல தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே ஜின்பிங்கோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேல பல வருத்தங்கள் வந்து இராணுவத்தினருக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது அவங்களோட பென்ஷன் ஸ்கீம் சரியில்லை வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் சரியில்லை ஒரு சரியான தகவல்கள் தெரிய மாட்டேங்குது இராணுவம் எங்க அனுப்பியிருக்காங்க எங்க போயிட்டு வராங்க எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த அன்ட்ரெஸ்டுக்கு ஒரு நெருப்பு பொறியாக இந்த கல்வான் பள்ளத்தாக்கு முதல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கழகமாக வெடிக்குமா இல்லை அடுத்து வந்து அவருடைய ஆட்சி மாற்றம் நடக்குமா அப்படிங்கறதெல்லாம் காலத்தின் கைகளில் இருக்கிறது அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கடந்த முப்பது நாட்களாக சீனாவில் மிகப்பெரிய இயற்கை நல்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது சூறாவளி வந்தது நிலச்சரிவு வந்தது வெள்ளம் வந்திருக்குது ஆலங்கட்டி மலை வந்திருக்குது பூகம்பம் வந்திருக்குது அது இல்லாம வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் கொரோனா வந்துச்சு அப்புறம் வெட்டுக்கிளி வந்திருக்குது இப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பன்றி காய்ச்சலும் வந்திருக்குது இல்ல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா கடந்த முப்பது நாட்களாக பெய்து வரும் மழையினால சீனாவோட இருபத்தி ஆறு மாகாணங்களுக்கு மேல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பதினாறு மில்லியன் பீப்புள் இதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் எழுபத்தி எட்டு பேர் அபிஷியலி இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சீனாவில் இருக்கிற இருநூத்தி ஐம்பது நதிகள்ல வெள்ளத்துக்காக அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கிஜியாங் அப்படிங்கிற ஒரு நதி இருக்குது அந்த நதியில எண்பது வருடங்களுக்கு பிறகு இப்பதான் ரெட் அலர்ட்டே கொண்டு வரப்படுகிறது இந்த இருபத்தி ஆறு மாகாணங்களுக்கும் நாலு மாடிக்கு கீழே இருக்கிறவர்கள் வந்து வெளியேறணும் அப்படின்னு சொல்லி எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா அறுநூறு அடிக்கு மேல தண்ணீர் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லப்பட்டு வருது இதுல முக்கியமான ஒரு ஹைலைட் அந்த யாங்சி நதியில இருக்கிற திரி கோர்ஜஸ் டேம் இந்த அணை வந்து உலகத்திலேயே மிக பெரிய அணை இந்த அணையை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக வந்துட்டு இருந்துச்சு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அணை பலவீனமா இருக்குது இந்த அணை வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு மில்லி மீட்டர் நகர்ந்து இருக்குது அணை உடைந்து போறதுக்கான ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு ஏன்னா அவ்வளவு வெள்ளப்பெருக்கு வருது இப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பத்திரிகைகள் எழுதும் போது அதை வந்து சீன அரசு மறுத்துக்கிட்டே வந்தது ஆனால் நேற்று 
4.5 ரிக்டர் ஸ்கேல்ல ஒரு பூகம்பம் அணையின் அப்ஸ்ட்ரீம்ல வந்திருக்கிறது இப்பதான் சீன அரசு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதற்கு நம்பர் ஒன் பிளட் வார்னிங் கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஒன் பிளட் வார்னிங் எப்ப கொடுப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வினாடிக்கு ஐம்பதாயிரம் கன மீட்டர் அளவு தண்ணீர் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த அணையை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அணை அப்படிங்கறது மட்டும் கிடையாது இது வந்து சீனா தனக்குத்தானே வைத்துக் கொண்ட டைம் பாம் தான் சொல்லணும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு அபாயத்தை வந்து அது தன்னோட வச்சிருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன் கேட்டீங்கன்னா இந்த அணை உடைந்தது இல்ல இந்த அணை வந்து போரினால தாக்கப்பட்டு ஏதாவது ஆணிச்சுன்னா அதற்கான விளைவுகள் வந்து மிக மிக அதிகமாக இருக்கும் இந்த அணை முக்கியமான ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இருக்குது சீனாவோட இருபத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் வந்து நன்னீர் மீன்கள் முப்பத்தி பருத்தி நாற்பது பர்சன்டேஜ் தானியம் ஐநூறு மில்லியன் பீப்புளோட வாழ்வாதாரம் அது மட்டும் இல்லாம முப்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் நீர் இது எல்லாமே இந்த அணை பள்ளத்தாக்கில் தான் அமைந்திருக்குது இதில் ஏதாவது ஒரு விளைவுகள் ஏற்பட்டால் சீனாவுக்கு மிக பெரிய பலத்தடியாக இருக்கும் அதனாலதான் இந்த சில அறிக்கைகள் வந்துச்சு அவங்க கவர்மெண்ட்ல அதுல சொன்னாங்க இந்த அணை வந்து எப்பொழுதுமே நமக்கு வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அணை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அணை உடைந்து வெளியே வந்துச்சுன்னா இதுல வந்து நாலஞ்சு பாம் போட்ட மாதிரியான விளைவுகளை இது ஏற்படுத்தும் இந்த அணை உடைந்து வெளியேறும் நீரினால பல நடுத்தர பெரிய சிட்டிஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்படும் ஈவன் உஹான் சிட்டி இருக்குது இல்லையா அதுவே வந்து கம்ப்ளீட்லா வாஷ் அவுட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் பீஜிங் வரைக்கும் இது எட்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுதானா அப்படின்னா இல்ல இந்த அணை உடைந்துச்சுன்னா அந்த நீர் வெளியேறும் அந்த நிலப்பரப்பு பகுதியில ஒரு மில்ட்ரி பேஸ் வச்சிருக்காங்க அந்த மில்ட்ரி பேஸ் எதற்காக வச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் ஒரு ரிசர்வ் அண்ட் மொபைல் போர்ஸா வச்சிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா வான்வெளி வீரர்கள் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காலாட்படை ஆர்மடு பீப்புள் இந்த இராணுவ குழுக்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க இருக்காங்க எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது இருபது முப்பது இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜில் இருக்காங்க அவர்களுக்கு ஏதானும் வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஒட்டுமொத்தமாக தேசிய பாதுகாப்புக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டுடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அறிக்கை சொல்லியிருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் பைபிளிக்கல் ப்ரொபோஷன்ல இங்க மழை பெய்தா அப்படிங்கறத பத்தியும் பேச்சுக்கள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கிறது நோவாவோட காலத்துல இறைவன் அந்த அக்கிரமக்காரர்களை அழிப்பதற்கு நாற்பது நாட்கள் இரவும் பகலும் மலையை கொண்டு வந்து தருவேன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இப்ப கிட்டத்தட்ட முப்பது நாட்களை தாண்டி மலையினாலையும் வெள்ளத்தினாலையும் ஆலங்கட்டி மலையினாலையும் சீனா பாதிக்கப்படுறத பத்தி பேசும் பொழுது அக்கிரமக்காரர்களை அழிப்பதற்காக இந்த பைபிளிக்கல் வருஷன் வந்து இதுல சிங்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சு நிலவி கொண்டிருக்கிறது அதற்கேற்ற போல இன்னமும் வந்து மலை விடல பீஜிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஆலங்கட்டி மலை பெய்து கொண்டிருக்கிறது ஆலங்கட்டி மலை பெய்து வந்து ஒரு புது விஷயம் கிடையாது பீஜிங் மக்களுக்கு ஆனால் இந்த ஆலங்கட்டி மலை கொரோனாவோட வடிவம் மாதிரியவே இருக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் மக்களுக்கு ஒரு அச்சம் இருக்கிறது இந்த டேம் வேற ஏதாவது இடிந்து விழுந்துருச்சுன்னா வரலாறு காணாத ஒரு பேரழிவை வந்து அது சந்திக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு மக்களுக்கு வந்து ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது